আসসালামু আলাইকুম আমি জুনাইদ এই মুহূর্তে আমি আছি নিউ ইয়র্কের লোয়ার ম্যানহাটনে এটা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক সিটিতে আজকে আমি এসেছি নিউ ইয়র্ক সিটির বিখ্যাত কিছু জায়গা ঘুরে দেখতে তার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে আমার বন্ধু এসেছে নিউ ইয়র্ক সিটিতে বেড়াতে ওনার নাম হচ্ছে মাসুদ আলম আমার পাশেই আছেন উনি হচ্ছেন বাংলাদেশের জাতীয় যুব কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং উনি হচ্ছেন একজন বাংলাদেশে বিশিষ্ট আইটি ব্যবসায়ী তো আমরা দুজন মিলে বের হয়েছি ঘুরে দেখতে মূলত ম্যানহাটন শহরটা যে কতটুকু কভার করা যায় তো সেগুলো আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করবো আমার সঙ্গেই থাকুন এই মুহূর্তে আমরা আছি নিউ ইয়র্ক সিটির ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে তা আমি মাসুদ ভাইয়ের কাছে জানতে যাচ্ছি যে ওনার নিউ ইয়র্ক সিটি ঘোরার অভিজ্ঞতাটা কীরকম উনি বিংহামটনে গিয়েছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটি এবং বিংহামটনে বোধ অভিজ্ঞতাটুকু আমি জানতে চাইবো মাসুদ ভাইয়ের কাছে হ্যাঁ মাসুদ ভাই আপনার কেমন লাগলো এই নিউ ইয়র্ক সিটি ঘুরে এবং যে আপনি আমেরিকাতে ঘুরতে আসছেন কেমন লাগছে অত্যন্ত সুন্দর জায়গা এখানে আমেরিকা তো অনেকের কাছে স্বপ্নের জায়গা অনেকে সারা জীবন চিন্তা করে এখানে আসতে পারে না আবার কেউ চলে আসে অনেক ভালো লাগছে আমি প্রথম এসে দুই দিন ছিলাম নিউ ইয়র্কে সেটা হলো ম্যানহাটনে ওখান থেকে জোনায়দ ভাই আমাকে বললো ইয়েতে চলে আসতে সেই প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা যাইনি চলে গেলাম বিংহামটন যাই দেখি ওখানে আরেক কাণ্ড এবং সেখানে তার রাজত্ব এবং সে এত পপুলার এই বিংহামটনে যে চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না মানুষ তার সাথে এসে সেলফি তোলে তার সাথে কথা বলে তার সাথে সাক্ষাতের জন্য পুরো আমেরিকা থেকে মানুষজন যাচ্ছে এটা খুব ভালো লাগছে এবং খুব ব্যবসায়িক জায়গা এবং ওই জায়গাটাকে বাঙালি দেখে পরিচিত উনি করে সিস্টেম মানে করে দিয়েছে এবং খুব ভালো লাগছে আমি ওখান থেকে গতকালকে আমরা এখানে আসছি এখন দুজনে বেরেছি বের হয়ে আমরা ঘুরবো কয়েকটা জায়গায় আরও দুই তিনটা জায়গায় যাব ওইগুলো অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব থ্যাংক ইউ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার আপনার প্রথম দেখাতে কেমন লাগলো এটা খুবই 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 চমৎকার একটা জায়গা অনেক পর্যটক পর্যটক আসতেছে এখানে সবাই শুধু এটা দেখার জন্য এখনো ভিতরে যাইনি যায় ভিতরে অভিজ্ঞতা পরে জানাবো ওকে চলুন তাহলে দেখি আমরা একটা কর্নারে বসে আছি এইটা হচ্ছে দেখুন ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এটা হচ্ছে চুরানব্বই তলা মানে ফ্লোর কাউন্ট করা হয় চুরানব্বই তলা অনেক বড় সতেরোশো স্কোয়ার ফুটেরও বেশি এটি লম্বায় তো চলুন তাহলে এর আশপাশের এলাকাটা ঘুরে দেখি এটি হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ওয়ান ওয়ার্ল্ড অবজারভেটরি এটার ভিতরে যাওয়া যায় চলুন এটার ভিতরে যাই আমরা ঢুকেছি ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ভিতরে ভিতরে বিশাল জায়গা তো এটা একটু ঘুরে দেখব দেখি ভিতরে কি কে আছে এটার নিচের নির্মাণ শৈলীটা দেখুন কিভাবে ওরা বানিয়েছে এটি আমরা একদম নিচ তলাতে আছি এখন আর এদিক দিয়ে আবার ট্রেন স্টেশনও আছে ট্রেনেও যাওয়া যায় কারণ এখানে অনেক লোকজন কারণ অনেক ব্যস্ত এই জায়গাটি সারা পৃথিবী থেকে মানুষ এখানে আসছে মাসুদ ভাইয়ের মতো যারা ভিজিটর এখানে আমরাও আসলাম ঘুরে দেখতে সেই সুযোগে আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি আর আজকে কিন্তু আমাদের দুজনের রেড টি শার্টের কালার মিলে গেছে এটি আমাকে গিফট করেছেন মাসুদ ভাই সামনে দেখতে পাচ্ছি অ্যাপেল স্টোর চলুন অ্যাপেল স্টোর এটুক এটি হচ্ছে অ্যাপেল স্টোর এইগুলি হচ্ছে অ্যাপেলের ফোন এটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নিচ তলায় এই দোকানটি মাসুদ ভাই একটা ফোন কিনলেন অ্যাপেল আইফোন পার্পেল কালার টু ফিফটি সিক্স জিবি যেটা কিনা আপনার তেরোশো ডলার দাম ট্যাক্স সহ চলুন তাহলে আমরা এখন আবার উপরে যাব ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আসলে এখান থেকে একটা স্কাই ভিউও দেখা যায় যেটা কি না পার অ্যাডাল্ট পঁয়তাল্লিশ ডলার আর এটা অনেক সময়েরও দরকার তা আমরা যেহেতু এখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসছে প্রায় সাতটার মতো বাজে পৌনে সাতটা আমরা এখন আর এখানে যাচ্ছি না আমরা অন্য কোনো কিছু দেখব বাইরে যে চলুন তাহলে যাওয়া যাক তো 
ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হচ্ছে এইটি আর এইটির পাশে দেখুন পাশ এলাকাটি কীরকম অনেক প্রচুর মানুষ এখানে যাতায়াত করে চলুন আমরা এবারে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের যে মেমোরিয়াল ওইখানে যাই এই যে জায়গাটি দেখতে পাচ্ছেন এইখানে ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার পুরনো যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারটি ছিল সেটি এখানে ছিল এটি উনিশশো সালে তৈরি করা হয়েছিল এপ্রিলের চার তারিখে এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারটি সেপ্টেম্বরের এগারো তারিখ দুই সালে এটিকে অ্যাটাক করা হয়েছিল এবং এটিকে সম্পূর্ণভাবে ডেস্ট্রয় করা হয় এতে অনেক মানুষ নিহত হয়েছে এই যে দেখুন এই জায়গাতে দেখতে পাচ্ছেন কতগুলো নাম লিখা এটার ভিতরে যে মানুষগুলো নিহত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের নাম এইখানে আছে তাদের যারা আত্মীয় স্বজন তারা এখানে আসেন এবং এসে এই নাম ধরে ধরে তাদের স্মৃতিচারণ করেন এবং অনেক কান্নাকাটিও করে থাকেন এখানে এসে আমি দেখেছি এর আগে অনেক মানুষ এখানে এসছেন তারা এই নামগুলো ছুঁয়ে কান্নাকাটি করছেন এবং তাদের সেই অতীত স্মৃতিতে ফিরে গেছেন তাদের হয়তো বা কারো বন্ধু কারো কলিগ কারো আত্মীয় স্বজন এই বিল্ডিংয়ে ছিল যারা কিনা মৃত্যুবরণ করেছেন হাজার হাজার মানুষ এখানে মৃত্যুবরণ করেছেন এই সন্ত্রাসী হামলার কারণে এই গুলিতে প্রত্যেকটা সাইডে তাদের নাম দেওয়া আছে আর বর্তমানে এটিকে একটা সুন্দর ট্যুরিস্ট স্পট হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি পরিদর্শন করতে পৃথিবী থেকে হাজার হাজার মানুষ এখানে আসেন আর পুরনো যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এটার বাঁ পাশেই কিন্তু এই নতুন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারটি করা হয়েছে দুই সালে এটির কাজ শুরু হয়েছিল তো যাই হোক এই হামলায় যারা নিহত হয়েছিলেন তাদের আত্মার মাঘ ফেরাত কামনা করছি এবং সেই সাথে আমরা অন্য আরেকটা জায়গায় যাচ্ছি আমরা এবারে যাচ্ছি স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে এটার কাছে যাব না জাস্ট একটু বাইরে থেকে দেখব যা কোন জায়গা থেকে দেখা যায় কারণ একটু সময়ের ব্যাপার সময় খুবই অল্প আমাদের হাতে তো ম্যানহাটনের প্রত্যেকটা জায়গাতেই এই ধরনের পার্ক আছে বসার জায়গা আছে প্রতিটা জায়গায় জায়গায় এবারে আমরা ম্যানহাটনের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি ওয়েস্ট স্ট্রিট এদিক দিয়ে জাস্ট বাইরে থেকে দেখব স্ট্যাচু অফ লিবার্টি আমাদের মাসুদ ভাই এই মেরিয়ট ডাউনটাউন এই হোটেলে ছিলেন মূলত এটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার থেকে একদম কাছে হেঁটে আসা যায় সামনে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এটার প্রতিদিনের ভাড়া কত মাসুদ ভাই এটার প্রতিদিনের ভাড়া হচ্ছে পাঁচশো ডলার কেউ যদি ম্যানহাটনে একদম কাছাকাছি এই ধরনের ইয়েতে থাকতে চান এই ধরনের হোটেলে থাকতে চান তাহলে পাঁচশো ডলারের প্রয়োজন হবে খুবই এক্সপেন্সিভ ম্যানহাটন এলাকা তো যারা ধরুন একটু কমের মধ্যে হোটেল চান আমি তাদেরকে বলবো যে জামাইকা কুইন্স অথবা এয়ারপোর্টের পাশে কোনো হোটেল নেবার জন্য আপনারা ওয়েবসাইটে যে কম্পারিজন করে দেখতে পারেন যে কত ডলার পড়ছে হোটেলের প্রাইস তো অ্যাভারেজ ধরুন ওয়ান হান্ড্রেড ডলার থেকে ফাইভ হান্ড্রেড পর্যন্ত হয়ে থাকে এমনকি হাজারও হতে পারে প্রতি রাতে থাকার জন্য ম্যানহাটনে আর অন্যান্য এলাকাতে হচ্ছে একশো পঁচিশ থেকে দুশো দুশো পঞ্চাশের মধ্যে আমেরিকাতে ম্যানহাটনে পার্ক করতে কত টাকা লাগে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এক ঘন্টা পার্ক করতে লাগে সাতাইশ ডলার দুই ঘন্টা ছত্রিশ ডলার দশ ঘন্টা চুয়াল্লিশ ডলার চব্বিশ ঘন্টা পঞ্চাশ ডলার এটা একটু কমের মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়েস্ট স্ট্রিট সেভেন্টিন ব্যাটারি প্লেস আমরা এসছি স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখতে একটা জায়গা আছে অবজারভেশন ডেকের মতো এখান থেকে আপনার স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখা যায় তো এই যে সামনে হচ্ছে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি আপনাদেরকে আমি জুম করে দেখাচ্ছি এটি হচ্ছে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি তো আমরা চেষ্টা করব এটির পাশে যাওয়ার জন্য দেখি কোনো কিছু পাই কিনা ওখানে যাওয়ার জন্য এই যে বিল্ডিংটি দেখতে পাচ্ছেন এটি কিন্তু নদীর উপরে করা নিচে হচ্ছে স্টিল তারপরে হচ্ছে বিল্ডিং
স্ট্যাচু অফ লিবার্টি এখানে টিকিট বিক্রি হয় এখানে লেখা আছে ওপেন হচ্ছে এই টাইম থেকে ফাইভ পিএম পর্যন্ত অলরেডি বন্ধ হয়ে গেছে একটু আগে আমি দেখলাম যে স্ট্যাচু অফ লিবার্টির যে ফেরি অফিসিয়ালি ওইটা পাঁচটা পর্যন্ত ছেড়ে যায় অফিসিয়ালি আর আরেকটা ফেরি আছে হোয়াইট হল ফেরি ওইটার পাশে ওইটা থেকে ওই স্ট্যাচু অফ লিবার্টির কাছাকাছি দেখা যায় আমরা এসছি হোয়াইট হল ফেরি টার্মিনালে ওইখান থেকে নিউ জার্সিতে যাওয়া যায় ত্রিশ মিনিট যাওয়া ত্রিশ মিনিট আসা এটি হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা ফ্রি হোয়াইট হল ফেরি যে স্টেট অ্যান্ড আইল্যান্ডের যে ফেরি এটা ফ্রি বাট অনেক লম্বা সময় মানে ত্রিশ মিনিট যাওয়া ত্রিশ মিনিট আসা তো ওইখান থেকেও আসলে স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দেখা যেত কিন্তু ওইখানেও আর যাচ্ছি না এখন এখন যাচ্ছি ব্রুকলিন ব্রিজে ওয়ান নিউ ইয়র্ক প্লাজা এটির পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি ব্রুকলিন ব্রিজে ব্রুকলিন ব্রিজ হচ্ছে এক মাইল পথ বিশ মিনিট লাগবে হেঁটে যেতে সূর্য অস্ত গিয়েছে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে ব্রুকলিন ব্রিজের পাশে কিছু খাবারের দোকান আছে হালাল ফুডও এখানে পাওয়া যায় অনেক মানুষ ব্রুকলিন ব্রিজে হাঁটতে যায় দেখুন মানুষ রাস্তা পারাপারের জন্য দাঁড়িয়ে আছে ব্রুকলিন ব্রিজের উপরে যাচ্ছি হাঁটতে অনেক মানুষ আসে এখানে প্রতিদিন কিছু কিছু দোকান পাঠও আছে এই ব্রিজের পাশে ব্রুকলিন ব্রিজ থেকে কি কি দেখা যায় দেখুন অনেক সুন্দর রাতের ভিউ দেখা যায় হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ব্রুকলিন ব্রিজের একদম উপরে তা আমি আপনাদেরকে আশপাশটা দেখাচ্ছি যে রাতের ব্রুকলিন ব্রিজ দেখতে কেমন এখন বাজে নয়টা দুই মিনিট তো নয়টা দুই মিনিটে কেমন লাগছে দেখতে আপনাদের সাথে আমি সেটি শেয়ার করছি আরো সামনে যাচ্ছি সামনে আরো সুন্দর জায়গা এইখান থেকে যে অট্রালিকা গুলো আছে নিউ ইয়র্ক সিটির সেগুলো দেখতে খুব সুন্দর দেখা যায় চলুন আর একটু সামনে এগিয়ে যাই প্রচুর মানুষ এখানে আসলে এসে থাকেন অনেকে অনেক দর্শনার্থী আসেন দেখার জন্য অনেকে আবার আসেন এখানে হাঁটা চলা করতে এখন যেহেতু সামার চলছে সবাই আসলে বাইরে বের হন ঘুরতে সামনের এই যে জায়গাটি এটিকে আমি বলবো যে একদম ব্রুকলিন ব্রিজের মিডল যে পয়েন্ট এটি হচ্ছে সেটি এটি হচ্ছে একদম ব্রিজের যে মেইন জায়গা সেটি 
पर यूनिटेड स्टेट से पता कहाँ से आ रही है उसे एटी होते हैं ब्रिजेट जे शुंदर रंग शूटी एटी होते हैं शेटी ये ब्रिज जे अशल ऑनिक बॉर्डो आम्रा जस्ट और थे खेते शिद से आर और थे कोई पास याद से इखाने शुंदर एक टा मृदु मंदो बाताश ये ब्रुकलिन ब्रिज टी मूल तो पड़े थे ईस्ट रिवर के रूप में ये जायगा टी ते जेकने दाढ़ियाँ से जेकने कुछ शुद्ध रेट बाताश हमरा दाढ़ी जेकने बाताश उपभोग करते हैं। आश्चर्य ये जो एक छोटा टूर, आमर कोनो प्लान ही चिलो ना आजके ये न्यूयॉर्क सिटी ते कोरे बैरानूर मोतो। और तब कोरे प्लान होलो जो मासूदे के एक टू कोरी ये दिखी आनी ये जायगा गुलो। जेहेतो आमी आजके एक दिन एक चुना इस चिला में इखने। आपने राशा कोरे एक टू धार अल्पो समय नहीं है न्यूयॉर्क सिटी ते की भावे खोड़ा जाए बाकी कौन कौन जगह जेते होंगे आमी व्यक्ति को तो भावे प्रेफर कोडी साबुए ट्रेन व्यक्ति को तो गाड़ी ना आमी अमार गाड़ी टी एक जगह है पार्क को रेशित सी तार पर आमी ट्रेन नहीं है सी आ ट्रेन ये अकुन टिकेटो करता है ना जो दी अपना टाच कॉर्डर ले सब वेर मोते गेट खुले जाम। सो टिकेटो कॉर्डर कोन प्रोजेक्शन नहीं सब वेर दें। तो शब्द बेस्ट ऑप्शन होते हैं सब वेर ट्रेन बाबहर कॉर्डर न्यूयॉर्क सिटी दें। ता होले आपने गाड़ी पार्किंग है कोन झामेला थक बना। आर गाड़ी पार्किंग करते के ले मिनिमम 50 डॉलर थे के 100 � क्यों जो दी जामाई का तो था कि न एफ ट्रेन पौर बोलती थे ट्रांसफर हुए ई ट्रेन ई ट्रेन ई ट्रेन नहीं बन ई ट्रेन एकदम लास्ट जे स्टॉप आते हैं इटा होते वॉल ट्रेड सेंटर इटा होते शब्द जे शोहज उपाय वॉल ट्रेड सेंटर एवं ये अलाका गुल घुरे देखा है तो हमरा वो ट्रेन नहीं है चिलामाट्स के श हमरा जेज़ जगह दिए ब्रिजर हार्ट सी एको ली होते हैं काठ हेड तोड़ी काठ ब्रिजर जे मेन आकर्षण जे जगह गुरु एरो कोम दो ही टी जगह रहते हैं एक टा होते हैं वो ही पासे आठ होते हैं एटी ए जिनिश गुलो ब्रिज टाके होल्ड कोडे रखते हैं आर ए जे जिनिश गुलो एको ली होते हैं पूरों टा होते हैं लोहार तोड़ी सब गुलो लोहा लोहा दिए टाना देवा ये देखो इधर निर्माण शैली माने अशाधरण अशाधरण निर्माण शैली ये जो ब्रुकलिन ब्रिज थी आपने तो क्या तो खाना मैं देखा लम इतनी होती है छः हजार सोलो फीट लम्बा ये माथा थे के वो ही माथा पड़ चुका है आज के अमरा दुजन मिले तीन टा जायगा घुरे देख लाम एक टो होते वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तार पर होते स्टेज ऑफ लिबर्टी एक टू नो दिन पार्ट थी के देख लाम तार पर आश्लम ब्रुकलिन ब्रिजे हार्ट दे तो ब्रुकलिन ब्रिज टा ये राष्ट्रपति अलग अलग टा घुरे देख लाम आशा करी मस्त बेर भारो लेके चे अपने क्या मतलब मस्त बे
আবার দেখা হবে খুবই তাড়াতাড়ি আমার পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ